ഫസ്റ്റ് വീക്കിലേക്ക് കടക്കുവാണ് സെക്കൻഡ് വീക്ക് ഇസ് ദി വീക്ക് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബൈ ലാമിനാർ ജേം ഡെസ്ക് ഇത് ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഹാസ് എൻ ഔട്ടർ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് വിത്തിൻ വിച്ച് ദർ ഇസ് എ കാവിറ്റി നോൺ ആസ് ദി ബ്ലാസ്റ്റോസിൽ and an inner cell mass at one pole known as the animal pole and the opposite pole is known as the vegetative pole ini inner cell mass le a vegetative pole node chernu kadakkana korchu cells they get differentiated to form a layer of flattened cells known as the hypoblast or the primitive endoderm therefore the hypoblast is the first germ layer to be formed ini baaki ulla inner cell mass le cells they get differentiated to form a layer of tall columnar cells over the hypoblast known as the epiblast or the primitive ectoderm primitive ana vaak eduthu parayanam kaaranam definitive aayittulla ectoderm um endoderm um ini third week il undaavum povunnade ullu appo now the embryo is in the form of a disc which has two layers adayad trophoblast or ball pole anengile a trophoblast inde cavity kullile or disc aayittu a or or plane il or plane il or disc aayittana ipo embryo irikkunathu ee disc inde maalil or cavity undu thaale or cavity undu now the cells of the hypoblast will proliferate to line the cavity lying below them and this lining membrane formed from hypoblast is known as husserl membrane and the cavity is known as primary yolk sac similarly the cells of the epiblast will proliferate to line the cavity lying above them and these lining cells are known as amniogenic cell and the cavity is known as amniotic cavity now the lining cells of the primary yolk sac will proliferate to lay an entire new layer between the trophoblast and the embryo this newly formed layer is known as extra embryonic mesoderm because it is outside the embryo therefore the extra embryonic mesoderm is derived from primary yolk sac now several small fluid filled cavities develop within the extra embryonic meso- mesoderm which will ultimately join together to form a larger coelom which is known as extra embryonic coelom or the chorionic cavity this chorionic cavity will get filled with fluid so that it will compress the primary yolk sac and it will become the secondary yolk sac also with the formation of the extra embryonic coelom the extra embryonic mesoderm is now divided into two parts the part of the extra embryonic mesoderm that surrounds the secondary yolk sac is known as planknopleuric extra embryonic mesoderm which in the future develops into the viscera of the fetus that is it forms the liver gut spleen etc or oh, and the rest of the extra embryonic mesoderm lying outside the chorionic cavity is known as somatopleuric extra embryonic mesoderm and in the diagram we can see that at the top of the a uh, diagram the extra embryonic mesoderm is not split by the extra embryonic coelom and this undifferentiated part of extra embryonic mesoderm is known as connecting stalk which is the future umbilical cord of the fetus ivada pratheka note cheyanda endha nu vachala ee extra embryonic coelom in ullile kollada സ്പ്ലാങ്ക്നോപ്ലൂറിക് മീസോഡാമെന്നും പുറത്തേക്കുള്ളത് സൊമാറ്റോപ്ലൂറിക് എക്സ്ട്രാ എംബ്രോണിക് മീസോഡാമെന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റിയെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് സൊമാറ്റോപ്ലൂറിക് എക്സ്ട്രാ എംബ്രോണിക് മീസോഡാമാണ് ആ സെക്കൻഡറി യോക് സാക്കിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ മാത്രമാണ് സ്പ്ലാങ്ക്നോപ്ലൂറിക് എക്സ്ട്രാ എംബ്രോണിക് മീസോഡാമെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വിസറ ഭാവിയിൽ വിസറ ഉണ്ടാക്കുന്ന മീസോഡാമിനെ മാത്രമാണ് 
സ്പ്ലാഗ്നോപ്ലൂറിക് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡാം എന്ന് പറയുന്നത് സൊമാറ്റോപ്ലൂറിക് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡാം ലേറ്റർ ഡെവലപ്സ് ദി ആംനിയോൺ ആൻഡ് കോറിയോൺ ആ ഡയഗ്രാമില് മുകളിൽ ആംനിയോട്ടിക് ക്യാവിറ്റിയുടെ സൈഡിൽ ഒരു റിങ് വെച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം ആ ഭാഗമാണ് ആംനിയോൺ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം ദി ഡയഗ്രാം വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദി ആംനിയോൺ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ആംനിയോജനിക് സെൽസ് ആൻഡ് ദി സൊമാറ്റോ പ്ലൂറിക് എക്സ്ട്രാ ആംബ്രിയോണിക് മീസോഡാം അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഒരു റിങ് വെച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കോറിയോൺ ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രം ദി ഡയഗ്രാം വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ദ കോറിയോൺ ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സൈറ്റോ ട്രോഫോബ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് സൊമാറ്റോ പ്ലൂറിക് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മീസോഡാം now we are moving on to the third week of gestation that is the week of gastrulation in the second week we saw that the embryo is in the form of a bilaminar germ disc with a lower layer of flattened cells known as the hypoblast and an upper layer of tall columnar cells known as the epiblast now at one end of the bilaminar germ disc the hypoblast cells gets elongated a few hypoblast cells get elongated to form the procordial plate which is the future buccopharyngeal membrane of the embryo endani procordial plate in the significance it is the first embryonic structure to determine the craniocordial axis of the fetus the end of the procordial plate is the future head region and the opposite end is the future tail region of the fetus ini ee procordial plate inde koode thana undavunna oru structure aanu primitive streak primitive streak ennalla oru short note bhayangara important aanu ella exam ilum chodikkunnayana enganaanu primitive streak undavunnathu primitive streak is formed by the proliferation of epiblast cells in the midline from the tail end toward the towards the head end but it will not reach the head and at head end of the primitive streak there is the primitive node or the hensens node onnoda parayam embryonic disc le or side le or attathulla hypoblast cells elongate cheyidu avade or procordial plate undakunu it is the first embryonic structure to determine the craniocordial axis adin exactly opposite aayittu midline il epiblast cells proliferate cheyidu oru midline il oru structure undakum adanu primitive streak adinte head end il oru node undu adanu primitive node allengil hensens node ini primitive streak il cells proliferate cheyidu thaale ulla ഹൈപ്പോബ്ലാസ്റ്റിനെ സെൽസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് ന്യൂലി ഫോംഡ് ലെയർ വിച്ച് ഇസ് ഫോംഡ് ബൈ റീപ്ലേസിംഗ് ദ ഹൈപ്പോബ്ലാസ്റ്റ് ബൈ ദി പ്രോലിഫറേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ഫ്രം പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രിക് ഇസ് നോൺ ആസ് ദി ഡെഫിനിറ്റീവ് എൻഡോഡേം എഗെയിൻ ദി സെൽസ് ഓഫ് ദ പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രിക് പ്രോലിഫറേറ്റ് ആൻഡ് ലേസ് ആൻ എൻറ്റയർ ന്യൂ ലെയർ between the epiblast and newly formed endoderm which is known as mesoderm that is the intraembryonic mesoderm also the cells from the primitive streak replaces the entire epiblast to form the definitive ectoderm now all the three germ layers of the embryo are formed and the embryo is in the form of a trilamina germ disc ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾ ദി ത്രീ ജേം ലെയേഴ്സ് ഓഫ് ദി എംബ്രിയോ ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദി പ്രോലിഫറേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് ഫ്രം ദി പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്ക് ദാറ്റ് ഇസ് എപ്പി ബ്ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദീസ് ജേം ലെയർ ഇസ് എൻഡോഡം ദെൻ മീസോഡം ദെൻ എക്ടോഡം ഇനി ഇനി ഈ മീസോഡം എന്ന ലെയർ ലേ ചെയ്യുമ്പം രണ്ട് ഏരിയയിൽ മാത്രം മീസോഡം ഉണ്ടാവത്തില്ല there will be only endoderm and ectoderm ad edana rendu regions one procordial plate which is the future buccopharyngeal membrane which has to disintegrate to form the mouth ini randamthe region edana 
ഈ പ്രോക്കോഡൽ പ്ലേറ്റിന്റെ എക്സാക്ട്ലി ഡയമെട്രിക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡിൽ മീസോഡാം ഉണ്ടാവുന്നില്ല ആ റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലോവാക്കൽ മെമ്പ്രേൻ വിച്ച് ലേറ്റർ ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ടു ഫോം ദി ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദി എനൽ കനാൽ therefore the procordal plate and the cloacal membrane is devoid of mesoderm and this entire process by which the proliferating cells of the primitive streak invade and replace the whole of epiblast and hypoblast to form all the three layers of the embryo is known as gastrulation and therefore The third week is known as the week of gastrulation. This is the end of the structure sound diagram. Head end is a procordal plate. Exactly opposite tail end is a cloacal membrane. Midline is a primitive streak. That is the head end is a Henson's node. This primitive node is a primitive node. It is a proliferate. It is a mesoderm. It is a replace. to form the notochord therefore in total there are three regions which are devoid of mesoderm first the procordal plate then the cloacal membrane and the region of the notochord function of the notochord is just to stimulate the ectoderm lying above it to form the neuroectoderm that develops into the neural tube This notochord persists in adults as nucleus pulposus then epical ligament of the dens and membrana tectoria these are the remnants of notochord ini primitive streak short note at ezhudumbam adinte thaale ezhudunda clinical significance aanu sacrococcygeal teratoma endana sacrococcygeal teratoma സാധാരണ ഗതിയിൽ പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്ക് ഒരു ഫോർത്ത് വീക്ക് ആവുമ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും പക്ഷേ ചില കുട്ടികളിൽ അതിന്റെ കോഡൽ എന്ത് പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ആ പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിമിറ്റീവ് സ്ട്രീക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ട്യൂമർ ആണ് സെക്രോകോക്സിജൻ ടെറട്ടോമ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിമൂവ് സർജിക്കലി